Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi vào chương 5 là định dạng và chia sẻ kế hoạch dự án Sẽ vào các bước tùy chỉnh chế độ xem của biểu đồ găng, tùy chỉnh chế độ xem timeline và trên biểu đồ Sao chép để xem một những dụng khác xem ở chế độ in và chỉnh sửa và in báo cáo Đầu tiên xem ở chế độ găng Thì bạn click vào file option Rồi bạn ở cái mục general bạn có thể chỉnh cái default view Ở đây mình chọn là găng trang Đây cái lược đồ găng đây Tại cái tab format Bạn có thể outline number Hoặc là click vào project summary tab Hay là không cần bạn sẽ thấy có một cái thanh là giống như là chiều dài của cái tổng chiều dài của cái công việc của bạn bạn chỉnh lít nè không bạn không thấy nè bạn thấy bạn sẽ thấy nè bạn không thấy rồi trên đó bạn cũng có thể đổi màu những cái công việc uh, của bạn dù bạn có thể đổi sang màu hồng chẳng hạn hay màu tím màu xanh lơ rất là nhiều màu bạn cũng có thể đổi cái ký hiệu ở đây ví dụ cái công việc này mình tô đỏ đi kích vào phần mát à, mình có thể đổi cái ký hiệu dùng như dấu cộng chẳng hạn dấu mũi tên lên chẳng hạn đó bạn sẽ thấy cái dấu hiệu này nó thay đổi rất là dễ dàng bạn sẽ thấy trên biểu đồ bây giờ bạn à, mình sẽ tiếp tục đi vào cái phần 2 đó là tùy chỉnh chế độ xem timeline đây bạn kích vào cái vùng timeline này kiếp vào cái format đi bạn có thể kiếp existing task đây là những cái công việc mà bạn đã được nghĩ giờ mình lấy đại một cái công việc bất kỳ đó là ví dụ như là uh, define vision, vision đi bạn sẽ thấy nó hiện ra ở trên timeline bạn có thể đưa nó về phía trước hoặc là phía sau dự án có thể cho nó hiển thị ví dụ là display as a cool house mình nó sẽ hiện lên ở trên đây cho bạn nó tự gồm bước thứ mấy vân vân hay là bạn có thể lấy một cái công việc bất kỳ xong rồi bạn vào cái tab 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 kín và add to Rồi, mình sẽ qua bước thứ ba đó là vẽ trên biểu đồ găng Thì vẽ trên biểu đồ găng thì bạn vào cái tab tên là format Bạn click vào biểu đồ găng, click vào drawing Mình chọn cái, cái đối tượng nào mà bạn test for thôi Rồi, bạn nhập vào nội dung, ví dụ như cầm lít
sẽ thay đổi bạn cũng có thể thay đổi định dạng của cái này bạn cho nó là à, màu màu đỏ chẳng hạn cho cái đường viền nó nó đậm lên hay là sau đó đó bạn có thể thấy được bạn thiết lập những cái thông số cũng như có thể thiết lập về cái phong nền của cái này dù bạn fill fill một cái màu ví dụ như màu tím chẳng hạn ấn ok mình cũng có thể di chuyển nó có thể thay đổi kích cỡ click và size and position bạn thay đổi kích cỡ của nó đi hoặc là cái ngày bạn muốn gắn vào trong tác hay là bạn muốn than gắn và tham scale cho thay đổi kích cỡ của nó chẳng hạn bạn có thể cho nó hiển thị ở một cái công việc nào đó Xong rồi mình sẽ qua cái phần tiếp theo sao chép để xem ở một ứng dụng khác Bạn thường xuyên cần phải chia sẻ cái bản kế hoạch uh, Dự án với đồng nghiệp những người làm nhưng không có Microsoft Project Hoặc những người thích xem một hình ảnh tiến độ Thêm vào đó bạn cần phải gửi một số bản các báo cáo đến giám đốc những người khác thì Microsoft Project cung cấp cho bạn các tính năng như báo cáo, sao chép và dán nội dung, email, tài liệu, bài thuyết trình. Tại cái cột thác nên bạn kích vào cái công việc mà bạn muốn sao chép, ví dụ như cái công việc uh, research, này đi research the market and competition. Tại cái tab tên là thác trên cái nhóm clip for bạn kích vào copy và chọn copy picture tại cái hợp thoại copy picture này bạn có thể tùy chỉnh và đó là for screen for printer hay là for gif image rồi bạn ấn ok từ cái ngày bao nhiêu tới ngày bao nhiêu Rồi, như vậy là bạn đã copy hình Để mình mở một cái file word lên cho các bạn coi Bạn press Ctrl V Đây là cái hình của mình Mình đã copy từ Microsoft Project ra Ngoài ra bạn có thể sao chép cái biểu đồ timeline để gửi qua email hoặc là dán lên bài thuyết trình Nếu mà bạn chưa có bật cái timeline thì bạn có thể vào view trên split view bạn kích timeline hoặc là không có timeline ở đây sau đó bạn kích vào cái vùng timeline này bạn vào cái tab hoặc map tại cái nhóm tên là copy click copy timeline for email hay là for presentation hay là full size ví dụ mình click vào for email đi for presentation đi xong rồi mình sẽ gán vào một cái presentation mới đi thấy cái timeline của mình nó hiện lên 
trong cái presentation à, như là ở đây hoặc là nếu mà copy cho một email bạn mở outlook của bạn lên mở một cái email bạn nhấn ctrl v thì nó sẽ hiện lên cái timeline của bạn Rồi mình sẽ qua cái phần tiếp theo của bài giảng đó là xem ở chế độ in Thì bạn click vào file Sau đó bạn click vào print Thì bạn click vào cái biểu tượng multiple budget thấy và bạn đợi trong giây lát đây là những cái chế độ khác nhau thì bạn sẽ thấy đồng thời nhiều trang mình kích vào cái lượt đồ găng đi kích vào cái file print này bạn sẽ thấy nhiều cái trang đồng thời bạn cũng có thể setting bạn có thể in toàn bộ dự án hoặc là in theo một cái ngày nào đó bạn có thể set up cái ngày mà bạn muốn in ví dụ ngày 1 tháng 3 tới ngày 3 tháng 1 tới tháng 8 thôi chẳng hạn thì nó sẽ rin ra cho bạn bạn có thể in timeline hay là ngăn chặt rồi cái hợp thoại bay set up có thể gán cái landscape hay là cái portrait scape bạn có thể chỉnh điều chỉnh cái bay setup margin header footer view v.v mình sẽ đi qua cái phần thứ sáu của bài là chỉnh sửa và in báo cáo trên cái tab project trên cái nhóm có rất là nhiều nhóm ha bạn kích vào cái thanh ngăn chặn đi
tiếp và với chức năng tên là Report Rồi bạn chọn cái Report mà bạn muốn hiển thị Ví dụ như Một cái New Report đi Chạc hay là Comparison Mình Chọn là Comparison đi sẽ thấy những cái report báo cáo nhưng bước thứ nhất là cái công việc nó không màu đỏ nghĩa là cái công việc còn chưa làm màu xanh đó là cái công việc mà đã làm và cái màu xám là cái công việc toàn bộ cái công việc Rồi, bạn cũng có thể nhìn thấy những cái cost overview chẳng hạn Thì ở đây nó, nó vẽ rất là chi tiết Bạn sẽ thấy những cái báo cáo rất là rõ ràng Của cái dự án Cash flow Cash flow statement Bước 1, bước 2 tính tiền như thế nào rồi cái công việc uh, nó sẽ báo cáo lại nếu mà bạn nhập rồi những cái công việc critical task nói chung là uh, cái công vô cầu báo cáo của Microsoft Project rất là uh, tốt nó cho bạn nắm được tất cả mọi cái thông tin liên quan Visual Report bạn có thể xuất ra thông tin về tài chính và cái table chẳng hạn thì nó sẽ sinh ra những cái table những cái công việc cho bạn có thể theo dõi cái dự bán của bạn tốt cách tốt nhất à, mình xin hết ở đây Hẹn gặp bạn trong những cái chương tiếp theo của chương trình dạy Microsoft Project 2013. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.